ഈശോ മിശിഹയ്ക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് വിസ്തി അവസേ പിതാവിൻ്റെ മരണ ദിവസം വിസ്തി അവസേ പിതാവാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മരണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ദൈവമാതാവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ദൈവപുത്രൻ്റെ മടിയിൽ തലച്ചായച്ച് മരിക്കാൻ ആർക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളത് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഇനി വരിക ആർക്കും വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവസേ പിതാവ് നൽമരണ മധ്യസ്ഥനായി മാറിയത് ഇന്ന് അവസേ പിതാവിൻ്റെ മരണ ദിവസമല്ലേ നമുക്ക് അവസേ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മദർ ബെയ്ജ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിസ്തി അവസേ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം അടുത്തപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ശരീരം വിട്ട് പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്ന് ആ ആത്മാവിനെ ആദ്യം പിതാവ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധ ആത്മാവായ ദൈവം പിതാപുത്ര പവിത്ര ആത്മ പരിശുദ്ധ തൃത്വം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവമായി തന്ന യേശു തമ്പുരൻ ഈ ആത്മാവിന് യേശു തന്നെ ദൈവം തന്നെ കയ്യിലെടുക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവിന് ആരുടെ കയ്യിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവസ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് ദൈവമെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സ്വർഗീയ സീമകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മാലാകമാർക്ക് അത് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മാലാകമാരാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം തന്നെയാണ് അവസേ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഈശോയുടെയും മാതാവിൻ്റെയും മധുരനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് രക്ഷകൻ ജോസഫിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിലെടുത്തു പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണാൻ ഇത് അനുവദിച്ചു പ്രിയ കൂട്ടുകാരി ഈ ജോസഫിന് അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മദർ ബെയ്ജിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെളിപാട് എല്ലാ വെളിപാടുകളും നോക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ ഒരു ഒരുമയുണ്ടാകും എല്ലാ വെടി വെളിപാടുകളിലും എല്ലാം അതേപടി അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഏകദേശം അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പോലെയാണ് പറയുന്നത് വിസ്തി അവസ്ഥ പിതാവ് മരിക്കുമ്പോൾ മൃതശരീരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയം രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാമായിരുന്നത് പിന്നെ ഹൃദ്യമായൊരു സുഗന്ധം ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ജീവിതം നയിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സുഗന്ധം വരും അങ്ങനെ ജോസഫിൻ്റെ മുഖം ഒരു മാലാഖിയുടെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ ജോസഫ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരെല്ലാം അവനെ വണങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ ചരമവാർത്ത നസ്രത്ത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു കാരണം ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ സംസാരം വളരെ കുറവ് പ്രവൃത്തിയും പ്രാർത്ഥനയും അധികം അങ്ങനെ ജോസഫിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങൾ കണ്ട കണ്ടറിഞ്ഞവരും അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം അവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ എടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാ ആചാര ബഹുമതികളോടെ വിശുദ്ധൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ജനങ്ങൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭയങ്കര സുഗന്ധമായിരുന്നു അതുപോലെ അസാധാരണമായ പ്രകാശവലയവും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് ഇവൻ എന്ന് മാതാവ് ഈശോയും വിശുദ്ധൻ്റെ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളുമായി നടന്നു വിലാപയാത്രയിൽ എന്നാണ് ബെയ്ജ് മദർ ബെയ്ജിന് കാണപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ മാതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കുറേ ഭക്ത സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര പിന്നെ പൊതുജനത്തിന് കാണാത്ത കുറേ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാവ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മാലാകന്മാരുണ്ടാകും കാരണം മാലാകന്മാരുടെ രാജ്ഞിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാലാകന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടെയാണ് അമ്മ മാതാവ് ഈ വിലാപയാത്രയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സുഗന്ധ അഭിഷേകം അവിടെ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹെബ്രായരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് ജോസഫിൻ്റെ കബറെടുക്ക് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ 
ജോസഫ് മരണം വരിച്ച അതേ സമയത്ത് പല ആളുകളും അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി വിസ്ത ജോസഫ് മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക പ്രിയ കൂട്ടുകാർ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കില്ലേ ദൈവം കേൾക്കും അവർ ദൈവമൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരാണ് അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ഈ ദിവസം നൽമരണ മധ്യസ്ഥനായ വിസ്തിയവസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ ഈ മരണ ദിവസം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മരണം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം തരണമേ അകാല മരണമോ അപകട മരണമോ ദുർമരണമോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകല്ലേ അവസ്ഥപിതാവിന് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസ്ഥപിതാവിനോട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ വിസ്തയവസ്ഥയ പിതാവിന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ